வணக்கம் மக்களை இன்னைக்கு ஒரு சூப்பரான நாள் அவங்களை எல்லாம் சந்திப்பதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் கற்றுக் கொடுத்த குருக்களுக்கு ஆசிரியர்களுக்கு நன்றி யாராவது ஒரு குருவையும் ஆசிரியரை மனதான் நினைத்து அவருக்கு வந்து வாழ்காலமுடன் 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 இரண்டாவது நன்றி உயிர் கொடுத்த தந்தைக்கு நன்றி அவர் நம்மோடு இருந்தாலும் ஆத்மமாக இருந்தாலும் மனதார மூன்று முறை நன்றி 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 குரு கொடுத்த அன்னைக்கு நன்றி அவர்கள் நம்மோடு இருந்தாலும் ஆத்மாக இருந்தாலும் மனதார மூன்று முறை அவரை நினைத்து நெஞ்சு தேவைத்து நன்றி 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 பண்டிகைகள் ஒண்ணு இல்லை அப்படின்னா இந்தியாவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரு நாள் தான் அது கடந்து போற ஒரு நாள் தான் பட் அதுக்கு அது கொடுக்குற அந்த ஹாப்பினஸ வேற எதுவும் தந்துட முடியாது பட் சரியா தீபாவளினா என்ன தீபாவளிக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் சில இமிடேஷன்ஸ் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் காப்பி அண்ட் பேஸ்ட் தான் லைஃப் சில விஷயங்கள் எடுத்துக்கணும் அதை நம்மளோட ஸ்டைல்ல பக்கா வேற லெவல்ல கொண்டு போகணும் சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி தீபாவளியை கொண்டாடணும் நம்ம எப்படி கொண்டாடுறோம் நம்ம எப்படி தீபாவளியை ரிசீவ் பண்றோம் எப்படி செலிப்ரேட் பண்றோம் பட் ரியலா என்ன பண்ணணும் அதான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் ஹோப்ஸும் இந்த ஜூம் வந்து டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் இருக்கும் உங்களோட ஷேரிங்க கேட்டு நம்ம தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் முடிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் முதல்ல இந்த ஒரு வாய்ப்பு நீங்க கொடுத்த எல்லாமே கொடுத்துருக்கீங்க உங்களுக்கு நான் மிகப்பெரிய ஒரு நன்றி உணர்வு சொல்றேன் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நான் ஜூம் போறேன்னு நினைக்கிறேன் இந்த மார்வாடி கம்யூனிட்டி வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு ஐப்ரண்ட் கல்ச்சரான ஒரு இனம் அப்படின்னு சொல்லுவேன் நான் சரியா அவங்களுக்கு மார்வாடின்னு நினைக்கும் போதே உங்களுக்கு மைண்ட்ல என்ன வரும் அப்படின்னா ஒரு ஒரு பிசினஸ் தான் ஞாபகம் வரும் பிசினஸ்னாலே மார்வாடி அப்படின்ற மாதிரி ஞாபகம் அந்த ஒரு ஆண்டர்பனரியல் ஸ்பிரிட்ட நான் பாக்குறேன் அவங்கள்ட்ட பட் அவங்க எப்படி தீபாவளி செலிப்ரேட் பண்றாங்க என்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பண்றாங்க நம்ம என்னென்னலாம் எடுத்துக்க போறோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து இது வந்து நீங்க ஒரு பர்சனல் லைஃபாவும் எடுத்துக்கலாம் பிசினஸாக எடுத்துக்கலாம் ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் முதல்ல இந்த சக்சஸ் சீக்ரெட்டை கொண்டு ப்ரிப்பரேஷன் நிறைய பேர் கடைசி நேரத்தில் தான் நம்ம பரபரப்பா பதட்டமா இருப்போம் ஏர்போர்ட் கிளம்புற நேரம் தான் பல விஷயங்கள் நடக்கும் இதே மாதிரி போயிட்டு இருக்கும் யார் ஒருத்தங்க பரபரப்பா பதட்டமோ இல்லாம இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு ஒரு பிப்டி பர்சன்ட் சக்சஸ் முன்கூட்டியே வந்துடுது இந்த கடைசி நேரம் தான் நம்ம எல்லாமே பண்றோம் சில பேர் தான் பட் அதை மாத்தணும்னு நினைக்கிறேன் மார்வாடி ஃபேமிலிஸ் என்ன பண்றாங்கன்னா ரெண்டு விஷயம் சொல்லுவாங்க கிளீன் அண்ட் டெக்கரேட் அப்படின்னா கிளீன்னா வீட்டை கிளீன் பண்றது டெக்கரேட்னா வீட்டை வந்து டெக்கரேட் பண்றது நம்ம என்ன மாதிரி டெக்கரேட் பண்றோம் அவங்களோட கல்ச்சருக்கும் நம்ம கல்ச்சருக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு ரைட்டா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிசிக்கல் கிளீன்சிங் இல்லையாமா வந்து ஒரு எனர்ஜெட்டிக் கிளீன்சிங் அப்படின்னு கிளென்சிங்னா என்ன ஒரு நெகட்டிவிட்டி எதிர்மறையான விஷயங்களை வந்து கிளன்ஸ் பண்றது அதை எடுக்கிறது அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பொதுவாக வீடுனா எப்படி இருக்கும் ஒரு காலத்துல நம்மளோட வீடுகள் எப்படி இருந்தது இப்ப எப்படி இருக்கு நம்ம எத்தனை வீடுகள்ல வந்து சாம்பிராணி எல்லாம் போடுறோம் முது பத்தி எல்லாம் ஏற்றுறோம் எதற்காக அந்த ஃப்ரெக்ரன்ஸ் ஸ்மெல் வருது எதற்காக தீபங்களை வெளிச்சத்துக்காக லைட் ஏற்றுறோம் ஒரு கார்த்திகை வருதுன்னா எப்படி எல்லாம் பண்றோம் வீடு எப்படி இருக்கணும் லைட்டிங்கா இருக்கணும்ல நம்ம அது மாதிரி இருக்கோமா எப்பயுமே நம்மளோட மைண்ட் வந்து கலர்ஃபுல்லா இருக்கணும் ஹாப்பியா இருக்கணும் அப்படின்னா வீடு கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் அதுக்காக என்ன பண்ணுவோம் அதை பண்ணணும் கிளீன் பண்ணணும் டெக்கரேட் பண்ணணும் இது அவங்க தான் முதல் ஸ்டெப் தீபாவளிக்கு பண்றாங்க ரெண்டாவது நான் இன்னைக்கு இந்த ஜூம் நான் வந்ததுக்கு காரணமே இதுதான் சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் எல்லார்ட்டும் வந்து எடுத்துக்கணும் அதை அவங்களோட பயங்கரமா பண்ணணும் நம்ம பண்றோமா அப்படின்னு பாருங்க நிறைய பிசினஸ்கள் வந்து ஜெயிக்காமல் இருப்பதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்ல என்னோட பிசினஸ்ல என்னுடைய ஃபெயிலியருக்கு மிக முக்கியம் முதல் காரணம் ஒரே காரணம் அப்படின்னா நான் இப்போ இது கோல்டன் ஹவர்ல சொல்ற அந்த ரிப்போர்ட் அண்ட் ரெவ்யூன்ற ஒரு விஷயத்த நான் பண்ணவே இல்லை நான் வந்து வீட்டுக்கு ஒரே பயனாக பிறந்து வளர்ந்ததால செல்லமா இருந்தாலும் பிஸ்னஸ்லயுமே நான் வந்து யாருக்கும் ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை வேலை செய்யும்போது ரிப்போர்ட் பண்றோம் ஒரு பிஸ்னஸ் ஓனராக இருக்கும்போது நம்ம ரிப்போர்ட் பண்றது இல்லை அந்த ரிப்போர்ட்டிங் சிஸ்டம் ஃபெயிலியர் தான் நான் வந்து என்னுடைய கடனுக்கு காரணம் அப்படின்னு நான் சொல்றேன் என்னுடைய எல்லா ஃபெயிலியருக்கும் காரணம் வந்து நான் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணு நம்ம எவ்வளவு பணம் வருது சின்ன வயசு வந்து நான் வந்து எங்களோட பிசினஸ் ஃபேமிலி நாங்க பணம் வரும்போது நான் என்ன நினைச்சிட்டேன்னா எங்க கடையில இருக்க கல்லால இருக்க காசு எங்க காசு நினைச்சு தப்பா வளர்க்கப்பட்டிருக்கேன் அந்த காசு எடுத்து நான் செலவு பண்ணு ஒரு ஆயிரம் ரூபா வருது அப்படின்னா ஆயிரம் ரூபாயில ப்ராஃபிட் நமக்கு ஒரு பத்து பர்சன்ட் இப்ப கூட நூறு ரூபா தான் ப்ராஃபிட் அந்த நூறு ரூபா வச்சுதான் அந்த குடும்பம் நடக்கணும்னு எனக்கு அறிவுறுத்தப்படல அந்த ஆயிரம் ரூபாய் என்னதுன்னு நினைக்கும் போது தான் பணம் வர வர நான் செலவு
பிஸ்னஸ் பேர்ல நம்ம பண்ற தப்புகள் நம்ம யாரும் சொல்றது இல்லை சொல்லி தர்றது ஒரு மாசம் நான் வந்து பிளான் பண்ணினேன் அப்படின்னா இவ்வளவு பணம் வந்திருக்க இவ்வளவு பணம் வெளியில போயிருக்க இதுல ஒண்ணுமே இல்லை இந்த பிசினஸ்ல நம்ம லாஸ்ட்ல இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கு தெரியல நான் பிசினஸ்ல லாஸ் ஆயிட்டு இருக்கேன்னு எனக்கு தெரியல ஏன்னா அந்த அளவுக்கு எனக்கு பணம் வந்துட்டு இருக்கு கிளைண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் நான் நினைச்சுக்கிட்டேன் பணம் நிறைய வருது அந்த எங்க கடை கல்லா கான்செப்ட் மாதிரிதான் பணம் நிறைய இருக்கு எங்கள்ட்ட பணம் எவ்வளவு இருக்கு பத்து பர்சன்ட் எங்கள்ட்ட இருக்கு பட் நூறு பர்சன்ட் நினைச்சு நம்ம ஒர்க் பண்றோம் அந்த ஒரு ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் எடுத்து செலவு பண்ணிடும் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிடும் ட்ரெஸ் எடுத்து ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிடும் பட் ஓவரால பிசினஸ் அந்த ஆயிரம் ரூபாயை சம்பாதிப்பதற்கு நல்லா கவனிங்க ஒரு பர்ச்சேஸோ அல்லது ஷாப்பிங்கோ இல்ல தீபாவளிக்கே எடுத்துங்க நாம பண்ற செலவு ஒரு ஐயாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்றோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த ஐயாயிரம் ரூபாய் சம்பாதிக்கிறதுக்கு லாபமா வர்றதுக்கு நம்ம எவ்வளவு எஃபர்ட் போடணும் ஆஹ் எவ்வளவு டர்ன் ஓவரை கொண்டு வரணும் அது எப்படி ப்ராஃபிட்டா மாறும் ஒரு நாள் நம்ம செலவு பண்ணிடுவோம் ஆனா அதுக்காக ஒரு மாசம் உழைக்கும் இல்ல ஒரு மாசம் ஃபுல்லா உழைச்சு முத நாளே சம்பளத்தை வாங்கி எல்லாமே இன்ட்ரெஸ்ட் இஎம்ஐக்கு போயிடுது ஜீரோ ஆயிடுது ரெண்டா நாளே நமக்கு என்ன பண்ணி தரல கடை வாங்க ஆரம்பிக்கிறோம் இது ஆட் ஆகிட்டே போகுது இப்போ வாழ்க்கை என்னது வர்றதும் போறது ரொட்டேஷன்ல போகுது வாழ்க்கையில நிம்மதி இருக்கிறது அதுக்காக தான் இதை நம்ம ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸா பண்ண தமிழர்கள் எல்லாரும் ஒரு சூப்பர் டே நீங்க பியூட்டிஃபுல் டே நீங்க ஜூம் வர வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன்னா ஏன் வந்த அப்படின்னா தயவு செய்து இதை பார்த்துட்டு இருக்க பத்து பர்சன்ட் பீப்புளா இருக்கு நூறு பேர் பார்த்தா ஒருத்தங்களா இருக்கு ஒரு பர்சன்ட் ஐயாது பத்து அட்லீஸ்ட் ஒன் டு டென் பர்சன்ட் இருக்கு என்ன நான் சொல்றேன்னா அதை செய்யணும் மாறுவாடி எனக்கு இவங்க இந்த நான் எங்க ஊர்ல ரொம்ப ஒரு கம்மியான மாரோடி பீப்புள் எல்லாம் வந்தாங்க அவங்களுடைய வளர்ச்சியை பார்க்கும்போது வேற லெவல் ஹோல்சேல் பிசினஸ் ஃபுல்லா ஈவன் வந்து எலக்ட்ரானிக்ல இருந்து ஹார்ட்வேர்ல இருந்து ஆட்டோமொபைல்ல இருந்து ஹோல்சேல் பிசினஸ் எல்லாமே அவங்க கையில தான் இருக்குது ஒரு காலத்துல நாம இருந்தோம் நம்ம இப்ப எங்க நம்ம கடைகள்லாம் இல்ல அவங்கள்ட்ட தான் நம்ம வாங்கி தான் நடத்தணும் அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு பட் அவங்க அவங்க வந்து எனக்கு வந்து க்ளோஸான ஒரு என்னோட இங்க இங்க எங்க ஏரியாவில ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் இருந்தாங்க மாரோடிஸ் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி நாளை கூப்பிடுவாங்க அவங்க கொடுக்குற ஜூஸ் செமையா இருக்கும் நீங்க வந்து ஒரு பாதாம் கீர் மாதிரி ஒண்ணு கொடுப்பாங்க தீபாவளிக்கு ரெண்டாவது ஸ்வீட்ஸ் வந்து ஒரு பாக்ஸ்ல போட்டு கொடுப்பாங்க செமையா இருக்கும் என்ன பண்றதுக்காக நம்ம கூப்பிடுறாங்க ஒரு இந்துக்களை வந்து அவங்க கடைக்கு கூப்பிடுறாங்கன்னா என்ன பண்றாங்க அப்படின்றத இவங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா சோப்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வேர்டு பேர் என்ன சோப்டா அது என்ன அப்படின்னா இது ரொம்ப ரொம்ப ஒரு பூஜை இது ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பூஜை இது என்ன பேர் சொல்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கு என்ன இங்கிலீஷ் அப்படின்னா பிசினஸ் புக் ஒர்க் ஷிப் அப்படின்னா பிசினஸ் புக் ஒர்க் ஷிப் பிசினஸ் புக் ஒர்க் ஷிப்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு ரிச்சுவலா அவங்களுடைய பிசினஸ் அக்கௌண்ட் புக் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு ஒரு பூஜையை போட்டு அது ஒரு வழிபாடு நடத்துறது இந்த ரிச்சுவலுக்கு பேர் தான் பிசினஸ் புக் ஒர்க் ஷிப் இது பிபிஓ டபிள்யூ வச்சுக்கோம் பிசினஸ் புக் ஒர்க் ஷிப் படி இதுல என்ன பண்றாங்கன்னா தீபாவளி அன்னைக்கு லக்ஷ்மிக்கு முன்னாடி இதை வச்சு எனக்கு பணமும் சுபிட்சமும் அதாவது நிறைய செல்வ வளங்களும் சுபிட்சம் ப்ராஸ்பரிட்டி வேணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து ரெண்டு கடவுளை வந்து வணங்குறாங்களாமா ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா கணேசா விநாயகரை வணங்குறாங்களா எதுக்காக விநாயகர் அப்படின்றது ஒரு காரணம் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரீசன் இருக்கு விநாயகரை வழிபட்டா கணே அதான் பிள்ளையார வழிபட்டா அப்சகல் ரிமூவர்னு ஒரு பேர் இருக்கு அப்சகல்ல தடைகள் என்ன தடை வந்தாலும் தடைகளை அவர் எடுத்துருவார் ஒண்ணு ரெண்டாவது நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா நிறைய செல்வ வளங்களும் சுபிட்சமும் மனசுக்கு நிம்மதி வேணும் அதுக்கு எனக்கு பணம் வேணும் அதுக்கு லட்சுமி காடாஸ் லட்சுமி ரெண்டு சாமியும் கும்பிட்டுட்டு நம்மளால என்ன பண்ணுவாங்க கும்பிடுறதெல்லாம் கும்பிடுவாங்க செய்ய வேண்டிய செய்ய மாட்டாங்க அதை மட்டும் நம்ம செய்யணும் அந்த பூஜையில தான் என்ன பண்றாங்கன்னா நியூ அக்கௌண்ட் புக்கு லெட் தேர வைக்கிறாங்க நாம இன்னைக்கு என்ன பண்றோம் ட்ரெஸ்ஸ போடுறோம் ஸ்வீட்டை சாப்பிட்றோம் கொடுக்குறோம் பட்டாசு வெடிக்கிறோம் மறந்துடும் அப்படி கிடையாது இன்னைக்குதான் ரியல் அக்கௌண்ட கிரியேட் பண்ண வேண்டிய நாள் சரியா இந்த பினான்சியல் நியூ இயருக்கான பினான்சியல் இயருக்கான அந்த அக்கௌண்ட் புக்க ஓபன் பண்ணி பொம்மை போட்டு இன்னும் எழுத ஆரம்பிக்கும் நம்ம லாபம் எல்லாம் வேணாம் நஷ்டம் எல்லாம் வேணாம் நம்ம முதல்ல என்ன நடக்குதுன்னே தெரிய மாட்டேங்குது பிசினஸ்ல நிறைய பேர் ஒரு ரீசன்ட் டேஸ்ல ஒரு ஒரு ஈவெண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு பெரிய ஆளை பார்த்தேன் ஸ்ட்ரகிள் எல்லாம் எழுதி மூஞ்சில ஒட்டி இருக்கும் நம்ம வேலைங்க ஏன்னா கணக்கு வழக்க ஒழுங்கா பார்க்க மாட்டோம் இன்னையில இருந்து ப்ராப்பரா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நாம வந்து ஒரு ஒரு இந்த சிஸ்டத்துக்கு பூஜை
அதாவது இதை நீங்க எதாலாம் ஈஸியா அதை மட்டும் பண்ணிடாதீங்க சரியா அடுத்தது வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ஒரு ஒரு இது இருக்கு இந்த கோல்டோ சில்வரோ ஏதாவது ஒரு வேல்யூபிள் அசட் வாங்கணும்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு ஆர்பிஜினால் ஒரு 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 அசட் ஏதாவது ஒரு ஜுவல்லரி ஏதாவது ஒரு ஒரு விலை விலை மதிக்கக்கூடிய ஒரு பொருளை வாங்கி வாங்கி சேர்க்கறது இன்னைக்கு நிறைய ஆகும் அப்படின்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க சரியா நான் மக்களை நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் நான் வந்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி தான் சொல்லி கொடுக்குறேன் எந்த ஒரு இது இப்படி இருந்தா அப்படி நடக்கும் எந்த நம்பிக்கைகளுக்குள்ளயோ மூட நம்பிக்கைகளுக்குள்ளயும் நான் போல சரியா இதெல்லாம் அவங்க பண்றாங்க எது நம்ம பண்ணுவோம் அதை பண்ணணும் மெயினா நீங்க வந்து சாமியை கும்பிடுங்க சாமி கும்பிடாம போங்க சாமி இருக்குன்னு சொல்லுங்க இல்லைன்னு சொல்லுங்க ஆனா பணம் இருக்கு சாமி இருக்கோ இல்லையோ எனக்கு தெரியாது பணம் இருக்கு சரியா அந்த பணம் தான் லட்சுமி அதனால அந்த பணத்தை கொண்டு வரதுக்கு அக்கௌண்ட் புக்கு வேணும் சரியா அக்கௌண்ட்ஸ் இல்ல எழுதுங்க ஏன்னா அதுதான் அதுதான் லட்சுமியை கொண்டு வரும் ஒரு ரியல் லட்சுமி லட்சுமி படத்தெல்லாம் வச்சு சாமி கும்பிட்டாலும் லட்சுமி வராது லட்சுமி வரணும் அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் சிஸ்டத்துல கரெக்டா இருந்தா லட்சுமி எல்லாம் வரும் சரியா அடுத்தது என்ன சொல்றது ஏற்கனவே சொன்னதுதான் கலர்ஃபுல்லான ஒரு விஷயம் நம்ம எதுவுமே இன்னைக்கு வந்து ஒரு டல்லா மாதிரி இல்லாம இந்த லைட்ஸ் எல்லாம் போட்டு வீட்டெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா குண்டு கொழுப்பு தான் எரியும் அது கூட நீங்க ஆஃப் பண்ணிடலாம் என் பால் அதான் வேணாம் லைட்டிங் எல்லாம் வேற லெவல்ல இருக்கு சரியா ஒரு ஒளி என்பது இருளை அகற்றுவதுன்றாங்க இருளை அகற்றுபவர் தான் குரு அப்படிங்கிறாங்க அதனால ஒரு தீபாவளியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டார்க்னஸே இருக்கக்கூடாது வாழ்க்கையில வீட்லயும் சரி மனசுலயும் சரி டார்க் அந்த மாதிரி இருக்கவே தேவையில்லை ஒரு பாசிட்டிவிட்டியை கொண்டு வரணும் ப்ராஸ்பரிட்டியை கொண்டு வரணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா மனம் என்ற ஒளி மனசுல இருந்து ஒரு விளக்கு ஏத்துற ஒளி அதுவும் சரி ரெண்டாவது இந்த லைட்டிங் செட்டப் எது பண்ண முடியுமோ பண்ணணும் அடுத்த விஷயம் நண்பர்கிட்ட கேட்பேன் நான் லட்சுமி பூஜா எதுக்காக பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பிளஸ்ஸிங் வேணும் அதுக்காக பண்றோம் எதற்காகனா எனக்கு வெற்றி வேணும் பணம் வேணும் என்ன வேணும் நிம்மதி வேணும் சந்தோஷம் வேணும் என்னென்னலாம் வேணும்னு நினைக்கிறனோ அந்த லட்சுமியை வச்சு ஸ்வீட்டையோ பூவையோ அப்புறம் மெயினா சொன்ன கோல்டு காயின் மாதிரி ஏதாவது ஒண்ணு வச்சு நாங்க வேண்டிக்கிறோம் அப்படிங்கிற சரியா அதாவது இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஆஹ் இந்த காயின் இருக்கு பாருங்க அது தூக்கி என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கேஷ் பாக்ஸ்ல போட்டு வச்சுப்பாங்க புதுசா ஒவ்வொரு நாளும் அப்படி போடுறதால அந்த லட்சுமி அந்த சில்வர் காயினோ அந்த கோல்டு காயினோ அந்த லட்சுமி வடிவத்துல வந்து அந்த களைப்படிக்கு போகுது அப்போ அது காசா மாறும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த விஷயம் என்ன கத்துக்கணும் அப்படின்னா இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இது தெரியுமான்னு தெரியல இருக்கு என்னன்னா ஒரு பூஜா ஒண்ணு பாய் தூஜ் அப்படின்னு அதுக்கு என்ன அப்படின்னா சிப்ளிங் பாண்ட் அதாவது யாரெல்லாம் இது ஒரு சூப்பரான விஷயம் மக்கள் இது அதாவது மார்வாடி கம்யூனிட்டி என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த லாஸ்ட் டே ஆஃப் தீபாவளியில வந்து அவ் ஒரு வீட்டுல இருக்கிற பெண்கள் ஒரு அவங்க யார நினைச்சு அதாவது யாருக்கு ப்ராஸ்பரிட்டி வேணும் நல்லா இருக்கணும் உடல் நலத்தோட ஆரோக்கியத்தோட நிறைய பணத்தோட செல்வ வளத்தோட என்னுடைய சகோதரர்கள் இருக்கணும்னு வேண்டிக்கிறதுக்கு பேர் தான் இந்த பூஜையை சரியா அந்த பாய் தூஜ் அப்படின்றத பண்றாங்க இது வந்து என்ன பண்றது அப்படின்னா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பா கிரியேட் பண்ணும் எல்லா வீட்டுலயும் பெண்கள் இருக்காங்க அவங்க நம்மளுடைய கணவ நம்மளுடைய அண்ணனோ தம்பியோ நல்லா இருக்குன்னு நினைச்சு அதை வேண்டுதல் வேண்டுதல் பண்ற ஒரு பூஜை தான் இந்த தீபாவளி அன்னைக்கு பண்ற பூஜை ரொம்ப டீப்பா நான் வந்து ஸ்பிரிச்சுவல்குள்ள போல மக்களை பட் இதுல ஒரே ஒரு விஷயத்த நம்ம பார்க்கணும் என்ன அப்படின்னா ரிலேஷன்ஷிப் பாண்ட் ஆகுது இருள் விலகி ஒளி வருது அடுத்த விஷயம் அக்கௌண்ட்ஸ் எழுதுறோம் நம்ம வந்து இப்ப இன்னொரு கவனிங்களேன் நாங்க போயிட்டு என்ன பண்ணுவோம் எங்களை இன்வைட் பண்ணுவாங்க நாங்க போவோம் அப்ப எல்லாரும் கவர்ல பணம் போட்டு கொடுப்போம் ஐநூறுவா ஆயிரம் ரூபா கொடுப்போம் யாரு அந்த மார்வாடி ஃபேமிலிக்கு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க தெரியுமா அதை மறுநாள் வந்து ஸ்வீட் பாக்ஸோட அந்த காசை திரும்பி கொடுப்போம் இது வந்து ஒரு ரிச்சுவலா பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஏமா நமக்கு என்னன்னா அந்த ஸ்வீட்டும் வந்து நம்ம செய்யற ஸ்வீட் மாதிரி இருக்கு அது டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் எங்க ஊர்லாம் அந்த மாதிரி நார்மல் ஸ்வீட் தான் இருக்கும் அது எல்லா கடையிலையும் கிடைக்கும் பட் இவங்க பண்றது டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் மின் ஸ்வீட்டே வேற மாதிரி பண்ணுவாங்க பிளஸ் அவங்க கொடுக்குற அந்த இது சொல்றது நல்லா இருக்கும் ஹாஸ்பிட்டாலிட்டியே நல்லா இருக்கும் ரெண்டாவது மார்வாலிட்டி ஃபேமிலின்னு போகும்போது பாத்தீங்கன்னா அவர் ஜுவல்லரி உணர்ந்த மாதிரி இருப்பாரு அங்க வந்து நம்மளோட காண்டாக்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய ஆள் வரும் நமக்கே ஒரு நம்ம பெரிய ஆளும் தோணும் பட் இதுல என்ன விஷயம் நம்ம எடுத்துக்கணுமோ நம்ம வந்து ஆஹ் இதுல நான் மெயினா சொல்ற விஷயம் வந்து அக்கௌண்ட்ஸ் தான் நம்ம வந்து இது இதுல சரியா இருப்போம் அதாவது நவம்பர் அண்ட் டிசம்பர் சரியா நவம்பர் அண்ட் டிசம்பர் இந்த அறுபது நாட்கள் நான் இப்ப நவம்பர் தான் இருக்கேன் நீங்களும் நவம்பர் தான் இருக்கணும
நம்ம எதிர்கொள்வோம் தயவு செய்து அறுபது நாள் இருக்கு அப்படி ஆறு நாளா ஓடிடும் நீங்க பத்து மணி இப்ப இந்த இடத்துல ஒண்ணு பண்ணுங்க உங்களோட பிசினஸ் ஒவ்வொரு மாசமா எவ்வளவு பணம் வந்திருக்கு எவ்வளவு போயிருக்கு சிம்பிளா நீங்க கால்குலேட் பண்ணலாம் அக்கௌண்ட்ஸ் புக்கு தான் வேணும்னு அவசியம் இல்லை உங்களோட எத்தனை அக்கௌண்ட் இருக்கு எத்தனை அக்கௌண்ட்ஸ் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்டோ கரண்ட் அக்கௌண்டோ பாருங்க அதுல மேம் எவ்வளவு பணம் வந்திருக்கு எவ்வளவு போயிருக்கு அப்ராக்சிமேட்டா எவ்வளவு லாபம் வந்திருக்கலாம் இது ஒரு பத்து மாசம் எழுதுங்க நீங்க லாபத்துல இருக்கீங்களா லாஸ்ட்ல இருக்கீங்களா சரி லாபம் வந்து அதிகமா இருக்கா கம்மியா இருக்கா சுத்தமா லாபம் லாஸ்ட்ல இருக்கா இதை மாற்றுவதற்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்ம கையில இருக்கிறது வெறும் அறுபது நாள் சரியா இந்த அறுபது நாளை சரி பண்ணும் போது நம்ம ஒரு விஷயத்தை எடுத்து தொடர்ச்சியா ஒண்ணு பண்றோம் மக்களை என்னென்ன என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை நீங்க வந்து கண்டினியூஸா பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா அது ஒரு பழக்கமா மாறிடும் சரியா இந்த சிக்ஸ்டி டேஸ்ல நீங்க என்ன பண்ணுங்க ஒரு டைரி எடுத்து ஒரு ஒரு சேலஞ்சா பண்ணுங்க டே ஒன் டே டூ டே த்ரீ வரிசை அறுபது நாளைக்கு எழுதிருக்கு இப்ப எழுதிருக்கு அந்த கிழமையும் டேட்டும் போட்டு வச்சிருக்கேன் ஒன்னாம் தேதி பதினோராம் தேதி ஒன்னாம் பதினோராம் மாசம் டேட்டை போட்டு எழுதி அந்த கிழமை எழுதிருக்கு கம்பல்சரி நைட்டு டிஃபன் சாப்பிடும் போது அதை ஃபில் பண்ணாம நைட்டு நீங்க டிஃபன் சாப்பிடக்கூடாது தூங்கக்கூடாது தூங்குறதுனால கூட மறந்து தூங்கிடும் சாப்பிட்டு தூங்கிடும் அப்படி பண்ணாதீங்க நைட்டு டிஃபன் சாப்பிடணும் அப்படின்னா உங்களுடைய நோட் எடுத்து அந்த அக்கௌண்ட் நோட்ஸ் எடுத்து என்ன பண்ணிருவோம் ஏன் நான் சொல்றேன்னா சக்சஸ் சீக்ரெட் ஈக்குவல் டு டேட்டா ஸ்பிக்ஸ் டேட்டா ஸ்பிக்ஸ் இதை மறந்துடாதீங்க உங்களுக்கு அந்த பணம் எப்படி வரும் விர்ச்சுவலா பணம் எப்படி வரும் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு நம்பரை யூஸ் பண்றீங்க நம்பரை பாக்குறீங்கன்னு இருக்கு சரியா நம்பர் எந்த அளவுக்கு பாரு டேட்டா பணமா பாருங்க மணி நேரமா பாருங்க எல்லாமே நியூமெரிக்கல் நம்பர்ஸ் தானே பத்து புள்ளி அஞ்சு பத்து அஞ்சு அவ்வளவு பத்து அஞ்சுக்கு வரும் நம்பர்ஸ் பணம் ஐநூறு ரூபா ஐநூத்தி ஐம்பது ரூபா ஐநூத்தி எழுபத்தஞ்சு ரூபா அஞ்சு லட்சம் கோடி எல்லாம் பணம் எல்லாம் பணம் பணம்ன்றது நம்பர் அப்ப எந்த அளவுக்கு உங்கள் வார்த்தைகள்ல நீங்க நம்பரா பேசுறீங்களோ எழுதும் போது நம்பரா எழுதுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்க ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் நீங்க ஒரு விஷயத்த நினைச்சு மறந்துடுறீங்க நான் எழுதி பாருங்க என்னுடைய டார்கெட் ஷார்ட் டேம் கோல் இவ்வளவு இந்த ரெண்டு மாசத்துல நான் இவ்வளவு சம்பாதிக்கணும் அதுக்கு ஒரு மாசத்துல இவ்வளவு சம்பாதிக்கணும் நவம்பர் முப்பதாம் தேதி எனக்கு இவ்வளவு பணம் இருக்கும் அந்த ஒவ்வொரு வாரமா பிரிங்க இந்த வாரம் இவ்வளவு சம்பாதிச்சிருக்கணும் இவ்வளவு எனக்கு கமிட் பண்ணிருக்கு இந்த இவ்வளவு கமிட் பண்ண நான் சரி பண்ணிருக்கோம் இதெல்லாம் நீங்க பிளான் பண்ணுங்க நீங்களும் உங்களோட நோட்டு தான் நீங்களும் உங்களோட அக்கௌண்ட் நோட்டு தான் நீங்களும் உங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜி நோட்டு தான் இங்க ஓட உட்காந்து யோசிச்சீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு எவ்வளவு பிரச்சனை இருந்தாலும் சரி எவ்வளவு சேலஞ்ச் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் இதை தொடர்ந்து அறுபது நாள் செஞ்சீங்கன்னா கணக்கே எழுதுறது இல்ல இதெல்லாம் ஆடிட்டர் பாத்துக்கிற அக்கௌண்ட் பாத்துக்கிறாரு விடுறதாலதான் நம்ம லாஸ்ட் ரெண்டாவது அக்கௌண்டே இல்ல ஆடிட்டர் கடைசியில யாரையோ கொண்டு வந்து ஃபைலிங் பண்றோம் அந்த ஃபைலிங்கும் ப்ராப்பரா இல்ல கணக்கு வழக்குல சரியா இருந்தா நம்ம ஜெயிச்சிருவோன்றத இந்த தீபாவளி மூலம் உங்களுக்கு நான் சொல்ற மாதிரி சரியா இன்னைக்கு விட்டுறாதீங்க இந்த நாள்ல இருந்து நான் சொல்றத ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்புறேன் ஒரு பத்து பேராவது சேவிங்க நம்புறேன் யார் வந்து அக்கௌண்ட் நோட்டை வந்து வாங்கி எழுதி அதை எனக்கு ஒரு ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து அனுப்புறீங்களோ அவங்களுக்கு எப்படி என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி அடுத்த நீங்க ஏதாவது ஸ்ட்ரகிள் இருந்தீங்க அல்லது பிசினஸ் டெவலப் ஆகணும் அப்படின்னா எனக்கு நீங்க பர்சனலா மெசேஜ் பண்ணணும் யார் என்னோட வார்த்தைகளுக்கு வார்த்தைகளை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு நான் ஏதாவது செய்யறதுக்கு கடமை பண்றேன் புரியுதா மேடம் கட் பண்ணி பண்ணுவோம் 